أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد لبرنامج إخباريات الذي نقدمه لكم من مدينة نيويورك والذي سنتحدث فيه عن أحدث دراسة علمية أمريكية تناولت مرض السرطان وآلية تفعيل جهاز المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية عند إصابتها الجسم البشري يعتبر مرض السرطان واحدة من أشرس وأكثر الأمراض انتشارا على مستوى العالم أودى بحياة أكثر من سبعة ملايين شخص في عام 2007 كما أنه سيودي بحياة أكثر من نصف مليون مواطن أمريكي مع نهاية العام الحالي وبشكل عام فإن مرض السرطان يعتبر المسؤول عن 13% من الوفيات حول العالم بحيث يصبح الإنسان أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض كلما تقدم به العمر وفي الغالب يبدأ مرض السرطان مع تحول الخلايا السليمة إلى خلايا سرطانية نتيجة حدوث تغييرات في المواد الجينية الموروثة بعد تعرض الجسم البشري لمواد مسرطنة كالتدخين مثلا أو مواد مشعة أو كيماوية أو نتيجة تعرض الجسم لبعض الفيروسات أو حدوث طفرة في الحامض النووي للإنسان The way cancer works is cancer is just a mutated normal cell So it's a cell that has become abnormal The underlying signals, the DNA has changed in it So every cancer can at least in theory be a little bit different from each other. So one person's brain cancer is different from another person's brain cancer. That's why the medicines we're using are just strong poisons that kill everything. وفي هذه الدراسة الجديدة التي أجراها مجموعة من العلماء الأمريكيين في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا حيث توصل إلى ابتكار طريقة جديدة تعمل على إيجاد حالة من التوازن بين جهاز المناعة في جسم الإنسان بدقة متناهية بحيث يهاجم جهاز المناعة الأجسام الدخيلة وبالتحديد الخلايا السرطانية ولا يهاجم أنسجة الجسم بحد ذاتها Which is a very interesting one is that there is a balance between the immune system and the cancer cells and so that's why our, our immune system is not going after our own cells What happens Jamie if your immune system goes after your normal cells Not a good thing, right? Type 1 diabetes happens, multiple sclerosis is another example of that. So there are regulatory cells that kind of control the immune system. These immune system complexes are now targeting the cancer cells selectively. So it's a way to strain out the bad cells from the good cells to get rid of the unhealthy cells, as it were. It's a very unique and novel way to use the body's own immune system To attack the cancer cells. وأكد الفريق الأمريكي الذي نشر دراسته في مجلة نيتشر ماديسن العلمية أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات تشير إلى أن تعديل هذا التوازن في جهاز المناعة قد يفتح المجال أمام علاجات جديدة لمرض السرطان. Cancer is misperceived as our bodies by our bodies as not being foreign. We don't see it as an invader. Science is now trying to figure out a way to get us to see it as an invader. So we make antibodies to it. Those are called monoclonal antibodies. Or we get a virus and we, we target the virus to the cancer cells, attack those cancer cells. We make vaccines to the cancer cells, as David was saying is going on in urology. Anything to target the cancer cell as foreign and get rid of it. وتعتبر نتائج هذه الدراسة على درجة كبيرة من الأهمية خاصة وأن هناك العديد من الأمراض التي يسببها جهاز المناعة عندما يهاجم أنسجة الجسم ذاتها مثل مرض السكري من النوع الأول ومرض التصلب المتعدد This is a medicine that isn't simply just like a poison like many of the chemotherapies or cancer treatments that are already out there Many of the treatments we have already in existence are basically like a very strong poison to kill the cancer cells but they also affect the good cells and make people sick. So when you see cancer patients, you see that they lose their hair, they get very skinny, and they get very sick. With this, we're using the body's own immune system to try and target the bad cells and get rid of them. وقد ركز العلماء الأمريكيين في دراستهم على الخلايا التي يطلق عليها اسم تريك التي تمثل هدفا معروفا للبحث في أمراض السرطان وأمراض المناعة الذاتية. وهذه الخلايا هي جزء من الجهاز المناعي الذي يهدئ كل شيء بشكل طبيعي لمنع جهاز المناعة من مهاجمة الجسم. The regulatory cells exist in the body normally. There, there are hundreds, actually thousands of different types of immune cells in the body. T regulatory cells are just one type of cell that works in the immune systems and in the immune complexes. What the body does with this treatment is they're using this T regulatory cell to try and attack just the cancer cells while not attacking the normal cells. So it's just one part of the immune system that they're upregulating and 
targeting towards cancer. وعمل الباحثون في هذه الدراسة على تعطيل وظائف هذه الخلايا في عملية تهدف إلى السيطرة على جهاز المناعة حتى يتمكن من مهاجمة الخلايا السرطانية دون غيرها. وفي هذه الدراسة استطاع العلماء أن ينتجوا فئرانا مخبرية تفتقر إلى المادة الكيماوية اللازمة لعمل خلايا تريك بكفاءة، ثم استخدموا عقارا ينتج التأثير ذاته في الفئران العادية. حيث كانت النتيجة أن هذا التحول في جهاز المناعة تمكن من الحد من نمو أحد أنواع سرطان الرئة الأمر الذي يفتح مجالا حقيقيا أمام علاج مناعي رئيسي وجديدا لأمراض السرطان ككل the cancer cells selectively. So it's a way to strain out the bad cells from the good cells to get rid of the unhealthy cells, as it were. It's still just in animal models. Before it comes to human beings and becomes actual medicine can take many years. But the good thing is it's a completely new way of attacking cancer that we haven't really used too much in the past. So it's very exciting, even if the solution may take 5, 10 or many more years than that before it's being used every day for cancer patients. ومع ذلك فقد اكد الفريق الامريكي على ان الطريق لا زال طويلا امام اي نوع من العلاج لامراض السرطان حيث ان العلماء لا زالوا بحاجه الى اجراء المزيد من الاختبارات للتاكد من قدرتهم على تعديل جهاز المناعه الخاص بجسم الانسان قبل ان يتم اختبار هذه النتائج في التجارب السريريه وعلى الرغم من المشوار الطويل بانتظار نتائج هذه الدراسه على الجسم البشري الا ان العلماء اكدوا على ان هذه الدراسه تعتبر خطوه رئيسيه في طريق طويل من اجل التوصل الى علاج ناجع لها هذا المرض الذي استعصى على العلم والعلماء حسن الزيتون لبرنامج اخباريات نيويورك